வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையாற்றல் மிக்க சகோதர சகோதரிகளே அனைவரையும் பெருமதிப்போடு வணங்கி வாழ்த்து வரவேற்று எல்லாம் வல்ல இறைமுறையோடும் ஆசான் அருள் தந்தை தத்துவ ஞானி வேதாத்ரி மதுரி சபர்களின் அறிவோடும் என் அறிவை இணைத்துக் கொண்டு இந்த ஒரு நாள் சிறப்பு தவ தத்துவ விளக்க பயிற்சியினை தொடங்குகிறோம் இந்த பயிற்சியை பேராசிரியர் வி டி கணேசனோடு இணைந்து நடத்தும் ஒரு வாய்ப்பை பெற்றதை எண்ணி மகிழ்கிறேன் அவர் இந்த மன உலக்கலையில பயிற்சி தொடங்கிய காலத்திலிருந்து என்னுடைய வகுப்புகளை ஏராளமாக கவனித்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு பல பயிற்சிகளை நான் நடத்தி இருக்கிறேன் இந்த ஒரு ஒரு சிறந்த ஞானாசிரியராக மகிழ்ச்சியுடைய வழியில் துண்டாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அதனால சரி எப்படி நடத்த போகிறோம் நடத்துவோம் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அது பிஆர் சந்திரனே ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் கணேசனை கூட சென்றா வச்சுக்கலான்னு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு இட்ட பெயர் வேர் சுப்பையா ஆனால் திருநெல்வேலி மண்ணில் ஒரு முறை இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது பெரிய வேத வித்தகர்களுடைய ஒரு அமைப்பில் உங்களுக்கு தெரியும் பொருளை இலக்கிய வட்டம் அங்கே ஒரு முறை நான் உரையாற்றினேன் அந்த சமயத்தில் என்னுடைய பெயரை மாற்றி அமைக்க வேண்டுங்கிற ஒரு தேவை இருந்தது அப்போ என்ன பெயர் வைக்கலாம் என்னுடைய பெயரை எப்படி மாற்றி அமைக்கிறதுன்ட்டு பி ஆர் சந்திரன் கடையில் உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அவர் அந்த பெயர் வைக்கிறவர் சொன்னாரு பெயர் வைக்கலாம் அந்த பெயருக்கு அவர் பொருத்தமானவராக இருக்கணும் சரிங்களா பார்வை சரியா இல்லை அவனுக்கு நல்ல கண்ணு பேர் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னார் அப்போதான் வீட்டு கணேசன் தான் எனக்கு ஒரு பேர் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தார் அதுதான் வேத சுப்பையா ஏன்னா இது உண்மையிலே எனக்கு பொருத்தமான பேர் தான் அவருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு இவர் வேதாத்திரி முதலுடைய பெயரை சேர்த்து வேத சுப்பையான் வச்சிருக்கிறாருன்னு பலர் நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வேதம் தான் வேதாத்திரிங்கிறது இல்லை வேதம் அந்த பொருளை இலக்கிய விட்ட நிகழ்ச்சியில தான் சொல்லிட்டு கேட்டாங்க எப்படி எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்றீங்க இங்க வேதம் படிச்சிருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க இப்ப நான் சொன்ன நான் ஒண்ணு வேதம் படிக்கல வேதாத்திரியை படிச்சிருக்கேன் வேதாத்திரி தான் வேதம் அதனாலதான் வேத புத்தகர்கள் இந்த சைவ சித்தாந்தம் தலைப்ப பகுதி பொருளை இலக்கிய விட்டத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் ஏராளமான தகவல்களை சேகரித்து வைத்திருப்பவர்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு வேதாத்திரியத்தில் விடை இருக்கிறது அந்த கேள்விகளுக்கான விடையை புரிந்து கொண்டு எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு நிலை எனக்கு இருந்தது அந்த வகையில் தான் நான் இன்னும் உங்களோடு நான் உரையாற்ற இருக்கிறேன் அதனால எனக்கு துணையாக இருந்து இந்த பயிற்சியை நடத்துவதற்கு பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற பேராசிரியர் வி டி கணேசன் அவர்களுக்கும் எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்ப நம்முடைய வகுப்பை தொடங்கலாம் இது ஒரு நாள் சிறப்பு தவ தத்துவ விளக்க பயிற்சி அதாவது தவத்தை பற்றியும் தத்துவ விளக்கத்தை பற்றியும் சொல்ல போறோம் இது எதுக்குன்னா தவம் எதுக்குன்னா தத்துவ விளக்கத்துக்கு வேற எதுவும் தவம்னா என்ன தவம்னா மறை பொருட்களை நினைந்து மன அலையை குறைக்கும் ஒரு மனப்பயிற்சி 
இதுதான் தாவம் அத ஆலயம் சொல்லுவாங்க ஆன்மா மூன்று மறை மறைபொருளுக்கு பேர் ஆன்மா மன அலையை குறைக்கணும் குறைச்சு எதுவரையில குறைக்கணும் அந்த ஆதிக்கு சமநிலையை அடையணும் சமாதி நிலை தவத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க பிரத்யாகார தாரணா தியானம் சமாதி மனம் தன் ஆதி நிலைக்கு சமநிலையை அடைவது சம ஆதி ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆற்று நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கடல் நீர் அத நான் என்ன சொல்வேன்னா ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆடிக்கொண்டிருக்கிற கடல் நீர் தான் சூரிய வெப்பத்தால் ஆகி ஆகி மேகமாக பிறண்டு மழையாக பொழிந்து ஆறாக ஓடுகிறது ஆடிக்கொண்டிருந்த கடல் இப்போ என்ன ஆயிருக்குங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கு அது எப்போ ஆடும் நிலையை அடையும் ஆதி நிலைய எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஆதி நிலையோடு இணைந்து விட்டால் ஆட்டம் நின்றுவிடும் இல்ல ஓட்டம் நின்றுவிடும் ஆட்டம் தொடரும் ஆடிட்டா இருக்கும் கடல் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதிர்வு கடல்ல மேல் பரப்புல ஆடுறது தெரியுது ஆள் கடல்ல அழுத்தம் சொல்ற செல்ஃப் கம்ப்ரஸிவ் சரௌண்டிங் பிரஷர் போர்ட் எல்லா பக்கமும் அழுத்திட்டு இருக்கும் கடலுக்குள்ள அழுத்தம் இருக்கு அந்த அழுத்தம் தான் மேல் கடல்ல ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அதிர்வு அப்போ ஓடுற நீர் என்ன ஆகும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிற கடலோடு கலந்ததும் இதுவும் அதே போல ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுதான் ஆத்ம சங்கமம் சங்கமித்து விட்டது இணைந்து விட்டது உணர்ந்து விட்டது இதுதான் யோகா இணைதல் அப்போ ஓடிக்கொண்டிருப்பது எது மனம் மனம் ஓடுது 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 இங்க ஓடுது இங்க ஓடுது அது முறையா ஓடல தார்மாரா ஓடு குரங்கு மாதிரி ஒரு மரத்துல பல கிளைகள் இருக்கும் அப்படி வரிசையா ஒவ்வொரு கிளையாக போகுது இந்த கொலைகள் திரும்ப அந்த கொலை இந்த கிளைக்கு போகும் அந்த பக்கம் போகும் முன்னாடி போகும் பின்னாடி போகும் குரங்கு எந்த பக்கம் தாவும் யாருக்கா தெரியுமா இது மாதிரிதான் மனித மனம் ஒரு குரங்கு அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு தார்மாராக ஓடி ஜீவாத்மா தெய்வம் என்பது பரமாத்மா அதோடு இணையணும் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் கடல் நீர் தான் ஆற்று நீர் ஆனால் அதோடைய தன்மை வேற இருக்கு பொதுவா கடல் நீர்னா உப்பு பொதுவான ஒரு கருத்து ஆனா ஆற்று நீர்ல உப்பு இருக்குதா அங்க சுவைகள் இருக்கு வேறு சுவைகள் இருக்கு கடல் நீருக்குள்ள இருக்கிற உப்புல எல்லா சுவையும் அடங்கி இருக்கிறது தமிழ் மொழியில பாருங்க ஆறு சுவை எல்லா சுவையிலுமே இப்போன்னு முடியும் உப்பு இனிப்பு கசப்பு கார்ப்பு கழிப்பு துவர்ப்பு புளிப்பு எல்லாம் உப்பு தான் அதனால தான் என்னமோ ஆங்கிலத்துல கடல் உப்பு காமன் சால்ட்னு பேர் வச்சுட்டாங்க எல்லாமே உப்பு அதுல எல்லா சுவையும் இருக்கு மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க கடல் உப்புல பொண்ணு எல்லாம் இருக்குது ஆனா கடல் உப்புல இருந்து பொண்ணு எடுத்து நகை செய்ய முடியுமான முடியாது ஆனா பொண்ணு இருக்கு ஏன்னா சுவைங்கிறது ரசாயனங்கள் அனைத்து ரசாயனங்களும் இருக்கு சுவையில அப்போ அந்த கடல் நீரோடு ஆற்று நீர் கலந்து விட்டால் அது என்ன வாயிடுதுங்க 
கடல் நிறம் அதே போல நம்முடைய மனம் தனக்கு ஆதியான அந்த இறைநிலையோடு இறைந்தர கலந்து விட வேண்டும் இதுதான் தவத்தினுடைய நோக்கம் அதுக்குதான் மனம் பாருங்க தோல் வழியா அழுத்தத்தை உணரும் காதின் வழியா சுவைய உணரும் மூக்கின் வழியா வாசனைய கண்கள் வழியாக ஒளி காது வழியா ஓசை இது ஒரு ஆடற்படியா உணர்வு இல்ல சரி உணர்ந்தோம் இப்போ சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தோம் கண்ணு திறந்துக்கல அமைதியா இருக்கிறோம் ஓசை எல்லாம் இல்ல ஆனாலும் பாருங்க தொட்டது சுவைத்தது முகர்ந்தது பார்த்தது கேட்டது நினைவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அது இந்த ஆடற்படியா வருது முதல்ல தொட்டது அப்புறம் சுவைத்தது அப்புறம் முகர்ந்தது அப்படிலாம் சாப்பிட்டது ஞாபகம் வரும் குற்றாலத்தில் குளித்தது ஞாபகம் வரும் அது தொடு உணர்வு சாப்பிட்டது சுவை உணர்வு அங்கே ஒரு இசை கேட்டிருப்போம் அது ஞாபகம் வரும் ஒரு காட்சியை பார்த்துருப்போம் அது ஞாபகம் வரும் இதுதான் மனம் ஒரு குரங்கு இதுதான் எண்ணம் ஒரு அனுபவம் நினைவுக்கு வருகிறது இதுதான் எண்ணம் இதுதான் மன இயக்கம் இப்படி பல்வேறு உணர்வுகளிலே செல்லுகிற மனதை நம் பிரத்யாகாரா தாரணா ஒரு உணர்வுல நிறுத்தணும் அதுக்குதான் கடவுள் வழிபாடு முறைகளில் உருவத்தை பார்க்கற போது ஒளி அல்லது மந்திரங்கள் சொல்ற போது ஓசை இந்த ஓசையிலேயோ ஒளியிலேயோ மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதுன்னு ஒன்று இருக்கு அதே போல இங்க அழுத்தத்தில் ஒரு ஒருமுகப்படுத்துகிறோம் ஒரு அழுத்த உணர்வை உண்டாக்குறாங்க உருவ மத்தியில ஒரு தொட்ட அழுத்தது அதைத்தான் தொட்டு அழுத்தத்தை உணர்த்தி அந்த தொடுத்த அழுத்தத்தையே கவனிங்க இதையே கவனிச்சீங்கன்னா அங்க உயிர் அழுத்துறது தெரிஞ்சிடும் இதுதான் காரணம் முதல்ல ஒரு உணர்வுல நிறுத்தணும் அப்ப இந்த அழுத்த உணர்வுன்றதும் மன அலை என்னங்க பதினாலுக்கு மேலதான் போகும் ஆனா தொடர்ந்து தொட்டத கவனிக்கிறீங்க சுழற்றி விடுறோம் அதைத்தான் கவனிக்கிறீங்க அப்ப கை எடுத்த பிறகு கவனிக்கிறீங்க அங்க இன்னொன்னு ஏதோ ஒண்ணு அழுத்துது கை அழுத்தல இப்ப விரல் அழுத்திச்சு பாருங்க அதுதான் தொடு உணர்வு இல்ல அதை உணரும் போது மன அல உணர்வு நிலை தான் பதினாலுக்கு மேலதான் இருக்கும் சுழல் அப்புறம் சொல்றோம் இந்த இடத்திலேயே கவனிங்க இந்த இடத்திலேயே தொட்ட இடத்திலேயே கவனிங்க அப்பதான் இது கொடுக்கணும் அப்ப இங்க அங்க இங்க ஒரு அழுத்தம் வருது இந்த அழுத்தம் இதை உணரும் போது மனால பதினாலு கீழே குறையும் இதான் உயிர் அழுத்தம் பருப்பொருள் அல்ல திடப்பொருள் அழுத்தம் இல்ல மறை பொருள் அழுத்தம் அந்த மறை பொருள் அழுத்தத்தை உணரும் போது மனாலே அப்படியே குறையும் அப்ப அதை தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த மறை பொருள் என்னது காந்தம் காந்த சக்தியை தான் உணர்றோம் அது அழுத்தம் பெற்ற காந்த சக்தி அதுக்கு பேர் தான் குண்டலினி சக்தி நம்முடைய உயிர் சக்தி அதுதான் உடல் சூட்டுக்கு காரணமாக இருக்கிற சக்தி உடல்ல சூடு இருக்கு அதே சக்திய அங்க புருவ மத்தியில கொண்டு வந்து குவிச்ச உடனே அப்ப அந்த சூடு கூடுமா கூறாதா கூடும் அதுதான் தலை பாரமா வருது கண்ணு செவக்குது அங்க சூடான உடனே அந்த பிட்டுத்தேரி சுரப்பி சூடாது முதல்ல அந்த சுரப்பியில இருந்து முன்பக்க மூளைக்கு அந்த உயிர் சக்தி போகும் டிரான்ஸ்பார்மர் கரண்ட் வந்தா அங்க இருந்து அந்த எங்கெல்லாம் செல்லணுமோ அந்த மின்சாரம் அங்கெல்லாம் போயிடும் இல்லையா 
அப்ப பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் இந்த புருவமத்திக்கு கொண்டு வந்த உடனே அங்கிருந்து முன்பக்கத்து மூளைக்கெல்லாம் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கவனிக்கிறீங்க அல்லது ஒரு இருபது நிமிஷமே கவனிக்கிறீங்க தொடர்ந்து கவனிக்க 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 இந்த அழுத்தமும் கூடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த முன்பக்கத்து மூளை செல்கள் எல்லாம் சூடாக எந்த ஒரு பொருள் சூடானாலும் அதில் சுவையும் வாசனையும் மாற்றம் பெறும் அதுக்கு பேர் கெமிக்கல் சேஞ்ச் எந்த ஒரு பொருளையும் சூடு பண்ணலாம் நம்ம தோசை சூடுறோம் சாதாரணமாக ஒரு தோசைக்கும் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சுவையை கூட்டணும்னா என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் மெல்லிசா போட்டு சூடை கூட்டுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ரோஸ்ட் அதே மாவு தான் சாதா தோசை இருபது ரூபா சூடு பண்ண தோசை நாற்பது ரூபா ரோஸ்ட் வேற ஒன்று என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க சுவையும் வாசனையும் கூட்டி கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றுனா எண்ணெய் கொதிக்கும் நல்லா சூடாக அப்போ சூடு கூடின உடனே சுவையும் வாசனையும் மேம்படுகிறது அந்த சுவையும் வாசனையும் தான் ரசாயன தன்மை கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சயின்ஸ் படிச்சு சரி அப்போ இந்த மூளையோட முன்பகுதி ரசாயன மாற்றம் பெறுகிறது அப்போ தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் சில சுரப்பிகள் சுரக்குது சுரப்புக்கள் சுரப்பி அந்த சுரப்புக்கு எது மூலப்பொருள் அப்படின்னா ஜீவகாந்தம் ஜீவகாந்தம் தான் அந்த சுரப்புக்கே மூலப்பொருள் அப்போ ஜீவகாந்தம் பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் வந்து குவிஞ்ச உடனே அங்கே சில சுரப்புகள் சுரக்குது அந்த சுரப்புகள் தான் அந்த மூளையுடைய ரசாயனத்தன்மையை மாற்றுது அதான் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாங்க தவம் செய்தால் மூளை செல்கள் திருப்பி அமைக்கப்படும் அப்போ நீங்கள் இப்போ மன அலைய மறை பொருளை கவனிக்கும் போது அது மூளை செல்கள் திருப்தி அமைக்கப்படுகிறது திருப்தி அமைக்கிறதுனால மூளைக்கு சிந்தனை திறன் கூடுகிறது அது மூளை திறன் கூடுகிறது அந்த முன்பக்கத்து மூளைக்கு என்ன திறன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஓருமை நிலை கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் கிராஸ்பிங் பவர் உள்வாங்கும் திறன் மனதை கட்டுப்படுத்தும் திறன் இதில் மனதை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லவா ஐந்து புலன்களில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அது ஒரு உணர்வில் நிறுத்துகிறோம் அதை மனதை கட்டுப்படுத்தும் அப்போ மன அலையை கட்டுப்படுத்தும் திறன் ஓர்மை திறன் உள்வாங்கும் திறன் அப்போ ஒருத்தர் தியானம் பண்ணிட்டு விழான்னு இப்போ எதுக்கு தியானம் நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் நான் பேச போகிறேன் நான் சொல்கிறது அப்படியே உருவாங்கணும் கிராஸ்ட் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மேல் மூளைக்கு போ கூட்டு போகிறீங்க திரும்ப நினைவுக்கு வரணும் இல்லை ஒரு ஒரு ஒன்று படித்தோம் இது கேட்டோம் திரும்ப நினைவுக்கு வரணும் இல்லை அதுக்கும் இந்த ஃப்ரெண்ட் அண்ட் லோபு தான் ஒர்க் பண்ணும் மெமரி பவர் அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் கிராஸ்பிங் பவர் கண்ட்ரோலிங் பவர் மெமரி பவர் இந்த நாலு சக்தி இங்கே வரும் இது சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ்டு இது மனதுக்கு ரொம்ப அவசியம் சரிங்களா அதுக்கு மேலே இப்போ துரியதவம் பண்ணும் அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும் அங்கே இருக்கிற மூளை பகுதி எல்லாம் சூடா அந்த துரியதவம் பண்ணும்போது அந்த பிட்யூட்டரிங்கிற சுரப்பியில இருந்து இந்த உச்சிக்கு கீழே உள்நாட்டிற்கு மேல பீனியல் சுரப்பின்னு ஒரு சுரப்பி இருக்கு பீனியல் பாடின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அந்த மேல் மூளை பகுதிக்கு அந்த உயிர்சக்திய விநியோகம் பண்ணுகிற சுரப்பி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்ப மேல் மூளைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் மேல் மூளை செல்கள்லாம் இயங்க ஆரம்பிக்கும் இதுவரைக்கு இயங்காம இருந்த செல்கள் எல்லாம் இயக்கம் பெறும் அப்போ தான் சொல்கிறாங்க மேல் பக்கம் ரெண்டு பக்கத்து மூளை வடப்பக்கம் இடது பக்கம் அதெல்லாம் சுற்றி விட்டோம் 
அப்போ அப்போதான் ரெண்டு பக்கத்து மூளையிலையும் சுழலும் அப்போ ரெண்டு பக்கத்து மூளையும் சூடாகி எங்க ஆரம்பிக்கும் அப்பதான் சொல்றாங்க டார்மன் செல்ஃப் பிகின்ஸ் டு ஒர்க் சாதாரணமா மேல் மூளை பகுதி செல்கள் முழுவதுமே எல்லாருக்கும் இயங்குறது இல்லை பெரிய ஆழ்ந்த சிந்தனையாளர்கள் விஞ்ஞானிகளுக்கு கூட ஒரு பத்து சதவீதம் தான் இயங்கம் இயக்கம் பெறுகிறது இன்னைக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடு இயங்காம தான் இருக்குதுன்னு சொல்றான் ஆனால் தியானம் பண்ண 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 அந்த இயங்காத செல்கள் இயக்கம் பெறும் ஆனால் டார்மெண்ட் செல்ஃப் பிகின்ஸ் டு ஒர்க் இந்த மூளை பகுதியுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் சிந்தித்து விளங்கி கொள்வது இப்போ படித்தல் கேட்டல் சிந்தித்து விளங்கி கொள்ளுதல் அதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆனால் அப்போ நம்ம படித்தது கேட்டத நாம சிந்திச்சாதான் நமக்கு புரியும் அப்போ புரிந்து கொள்ளும் திறன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவர் ஓகே அப்போதான் உங்களுக்கு புதிய சிந்தனைகள் வரும் புதிய படைப்புகள் படைப்பாற்றல் புதிய சிந்தனைகள் அது எங்கிருந்து வரும் அந்த சிந்தனை திறன் மூளைக்கு கூடியிருக்கு அதனால இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அல்லது இன்னொருவருடைய சிந்தனை இருக்கு மேலான சிந்தனை நமக்கு வரும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி சிந்தித்து உணர்ந்து சொன்னத நாம சிந்தித்து உணர்ந்து அதே முறையில பயிற்சி செஞ்சா அவரே சொன்னார் ஏன்னா என்னை விட நீங்கள் இன்னும் சிறப்பாக உங்களுக்கு உணர்வீர்கள் இதை வந்து கொண்டு செய்வீர்கள் மக்களுக்கு மிக சிறந்த முறையில் உங்களால் கொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அது மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் படைப்பாற்றல் சொல்லுவாங்க கிரியேட்டிவ் பவர் இப்போ ஒரு மொபைல் போன் இருக்குது இது எப்படி செஞ்சிருக்குதுங்கிறத ஒரு இன்ஜினியர் படிக்கிறாரு இதை அங்கே படித்து வச்சதே அப்படியே அவர் இதே போன் செஞ்சிருவார் ஆனால் அவர் புரியாமல் படித்தா அதைத்தான் செய்வார் புரிஞ்சு படித்தா அவர் செய்கிறது எவ்வளவு லேட்டஸ்ட் மாடலாக இருக்கும் அப்போ அந்த லேட்டஸ்ட் மாடல் கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா அதுக்கு தான் அந்த படைப்பாற்றல் சொல்கிறோம் அதுக்கான மூளை பகுதி எல்லாம் இருக்கு எத்தனையோ மெய்ஞானிகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சிக்கு முன்பால வாழ்ந்த அத்தனை ஞானிகளையும் மெய்ஞானிகளையும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி மிஞ்சி இருக்கிறார் தற்கால எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இதை செய்கிற இந்த இன்ஜினியர்ஸ் முற்கால இன்ஜினியர்ஸினுடைய மூளை திறனை விட அவர்கள் உயர்ந்திருக்கிறார்களே நான் சொல்றது உண்டு கிரகாம்பல் டெலிபோன் கண்டுபிடிச்சாரு ஆனால் இப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் போன் செய்கிற மூளை திறன் அவருக்கு இல்லை உண்மைதானே அப்போ முற்கால விஞ்ஞானிகளை தற்கால விஞ்ஞானிகள் மிஞ்சி இருப்பது போல் முற்கால மெய்ஞானிகளை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி மிஞ்சி இருக்கிறார் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஒரு முறை ஆழியாரில் ஒரு நிகழ்ச்சி அறிவிப்பு கோயிலில் அப்போ மகிழ்ச்சி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க நான் இங்கே உட்கார்ந்துருந்தேன் ஒரு நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறும்போது நீங்கள் ஒரு நிறைவுரை சொல்லி நிறைவு பண்ணுங்க அப்படி என்ன மகிழ்ச்சி அப்போ நீங்கள் தான் சொன்னேன் முற்கால விஞ்ஞானிகளை தற்கால விஞ்ஞானி மிஞ்சி இருப்பது உண்மை முற்கால மெய்ஞானிகளை நம்முடைய மகிழ்ச்சி அவர்கள் மிஞ்சி விட்டார்கள் அதுக்கு பெரிய மகான்களுடைய பேரெல்லாம் சொன்னேன் வியாசர் திருவள்ளுவர் திருமூலர் சாக்ரட்டிஸ் ஆதிசங்கரர் இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் பேரை சொல்லி திருவள்ளுவர் அனைவரையும் மிஞ்சி விட்டார் நம்முடைய அருள் தந்தை அப்படின்னு சொன்ன அது வந்து எப்போன்னா மகிழ்ச்சியுடைய உடல் தளர்ந்த காலத்தில் அவருக்கு பின்னாடி யார் இந்த பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறதுன்றது ஒரு கேள்வியாக இருந்தது இப்போ மகிழ்ச்சி கொஞ்சம் பேரை தேர்வு செஞ்சு ஒரு மூன்று 
சனி ஞாயிறு ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு சனி ஞாயிறு எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு வகுப்பு நடத்தினார் மகிழ்ச்சி அப்போ ஒரு முப்பத்தி மூணு பேர் கலந்துருக்கான் அந்த வகுப்பில் நான் பேசினேன் அப்போ மகிழ்ச்சி இப்படி பார்த்துட்டு இப்படி தான் பார்ப்பாங்க இப்படி நான் பேசுறத பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு நானும் மகிழ்ச்சியை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு ஒன்றும் பயம் கிடையாது நான் சொல்வது உண்மை ஆனால் அங்கே உட்கார்ந்துருந்தவங்கலாம் எண்ணியை பயனியை பார்க்குறாங்க மகிழ்ச்சியை பார்க்குறாங்க எல்லாரையும் மிஞ்சிட்டார் திருவள்ளூரையும் மிஞ்சிட்டார் யாத்திரையும் மிஞ்சிட்டாருன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டு பார்வை இப்படி தெரிஞ்சுது இருந்தால் நிகழ்ச்சி முடிஞ்சுது மகிழ்ச்சி மேலே ரூம் கிளம்பினார் இருந்தவங்க அவ்வளோ ஒருத்தர் வந்து என்ன நெப்பி பேசுறீங்க அப்படின்னு என்ன பேசினேன் நான் உண்மையை தானே பேசினேன் இல்லை மகிழ்ச்சி அவர் பாட்டில் சும்மா உட்கார்ந்துருந்தார் சும்மா உட்கார்ந்துருந்தால் சம்மதம்னு அர்த்தம் கமெண்ட் எடுத்தாரா இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் பேசுனது எங்களுக்கு சரி அது உங்களுடைய கருத்து போயிட்டேன் அந்த சனி ஞாயிறு முடிஞ்சது அப்புறம் சந்திரன் சொன்ன மாதிரி அப்போல்லாம் நான் வெள்ளி சனி ஞாயிறு சாமிக்கு கூட தான் இருக்கிறேன் அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சது அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வர்றேன் வரும்போது மகிழ்ச்சி உட்கார்ந்துருக்காங்க ரெண்டு மூணு பேர் உட்கார்ந்துருந்தாங்க ரூமில் காலையில் நான் வந்த உடனே வாங்க 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 ஆடிட்ரு வந்தாச்சு என்ன ஆடிட்ருன்னு சொல்லுவார் நான் உட்கார்ந்துருந்தேன் அப்புறம் ஏதோ சாமி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த பேசி முடிச்சுட்டு அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் அப்போ திரும்ப சொன்னார் என்ன வேதாத்திரி புதுசாக சொல்லிடுறான் எல்லா ஞானிகளும் சொல்லதை தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் எல்லா ஞானிகள் சொன்னதையும் சொல்கிறேன் யாரும் சொல்லாததையும் சொல்லுகிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் என்னை பார்த்தார் அப்போ தான் எனக்கு சமாதானம் நான் அன்னைக்கு பேசினது சரிதான் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய லேட்டஸ்ட் மகான் இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்கினா எந்தெந்த கார் வாங்குவீங்க ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்க போனால் எதுவும் வாங்குவீங்க எக்கச்ச தானே வாங்குறீங்க அது மாதிரி ஒரு லேட்டஸ்ட் மெய்ஞானி அது மட்டுமில்ல உங்களுக்கு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் மகிழ்ச்சி சொன்னாங்க இனியும் மகான்கள் அவதரிக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா மகிழ்ச்சி ஒரு அவதார சால் இறைநிலையே தான் மக்களுக்கு இந்த விஞ்ஞான காலத்துக்கு அந்த இறைநிலை இறை உணர்வை புகட்டுவதற்கு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை தேர்வு செஞ்சிருக்கு அதாவது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியாக வந்திருக்கிறது அவ்வளவுதான் தேர்வுன்னு கூட சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் அவர் சொல்லுவார் இறைநிலை என்னை தேர்ந்தெடுத்துச்சு அவர் பாடலில் கூட சொல்லுவார் இறைவான கர்மயோகம் உலக சமயம் என்ற எண்ணம் இது என்னுள்ள எழுப்பி விட்டாயின்னு சொல்லுவார் மாதிரி தோசன் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் தத்துவ உண்மை என்னன்னா எல்லாருமே இறைவன் தானே வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இறைநிலை தான் அப்போ இந்த உண்மையை உணர்த்துவதற்கு என்று வந்திருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது இங்கே காலையில் கூட சந்திரங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் சொன்னார் எனக்கு நட வியாபாரத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஐ எம் மென் ஃபார் தட் அப்படின்னாரு அப்போ ஐ எம் மென் ஃபார் திட் அது மாதிரி எல்லோருமே அவரவருக்கு ஒரு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கடமையை தேர்தான் வந்திருக்கும் அது மாதிரி வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது தான் வந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த மகான் அவர் பாருங்க அவ்வளவு அற்புதமாக கொடுக்குறார் அந்த மூளை எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி திருப்பி அமைக்கப்படுகிறது அதான் சொல்றாரு பாருங்க ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவை பழக்க உறுதி நுட்பம் சக்தி இவை அதிகரிக்கும் பாருங்க உறுதி பாரதி சொல்வார் உறுதி வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் உறுதி என்ன இப்ப நம்ம சொல்றோம் ஒரு தவறான செயலை செஞ்சிருக்கிறோம் இனி அதை செய்ய மாட்டேன் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன் ஆனா உறுதி கூறிட்டு நாளை முதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளை முதல் தானே இன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா 
அதுக்கு பேர் உறுதி இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸ்டெடி மைண்ட் இல்லை மனதுக்கு என்ன இல்லைங்க மனதை கட்டுப்படுத்துகிற திறன் இல்லை தவம் செய்தால் மனதை கட்டுப்படுத்தும் திறன் தானாகவே வரும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க பயிற்சியாளர்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கு முன்னால தவறான செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதை விடுறதுக்கு முடியாம தவிர்த்திருக்கிறோம் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணும் நான் எனக்கு தெரிந்த கெட்ட பழக்கத்தை எல்லாம் விடுறதுக்கு ஒரு பக்கத்தை விட்டு அப்புறம் வெத்தலை போட்டேன் அப்புறம் வெத்தலை போடுற பழக்கமே ஆகி போச்சு அதை விடுறதுக்கு அடுத்த பழக்கம் தேவைப்படுச்சு அந்த மாதிரி இல்லாம பாருங்க நீங்க தவம் பண்ணிட்டீங்கனால உங்களை அறியாமலே அந்த ஒரு மாற்றத்தை பார்க்கலாம் நமக்குள்ளே ஒரு விழிப்பவர் ஆற்றல் பெருக்கம் இதைத்தான் கட்டுப்படுத்தும் திறன் உறுதி அப்புறம் பாருங்க நுட்பம் நுட்பம்னா நுண்மான் நுழை புலன் சிந்தனை சிந்தனை திறன் இது ஆறாவது அறிவு இல்லையா நீங்க சிந்திக்கணும் சிந்திக்கிறதுனா என்ன சொல்றோம் பொதுவா ஒருத்தர் சிந்திக்காம செயல்படுறாரு அவருடைய விளைவு கேடு கெட்ட விளைவு வருகிறது கேடு வருகிறது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கொஞ்சமாவது சிந்திக்கிறீங்களா அப்ப சிந்திக்காம செயல்பட்டதுனால தீய செயலை செய்யறோம் சிந்திச்சிருந்தா நல்ல செயலை செஞ்சு அப்ப சிந்தனை என்பது நல்லது தீயது எது எது நல்லது எது தீயது என்பதை விளைந்து கொள்கிற திறன் இருக்கு பாருங்க அதான் செய்யறது அதான் ஆறாவது அறிவு அதான் ஆறாவது அறிவுன்னா சிந்தனை அறிவு இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆறு அறிவுனா என்ன அறிவு சிந்தனை அறிவு சிந்திக்கும் திறன் அப்ப அது என்னது இப்படி சொல்ல நம்மளை நல்லது கெட்டது எது சிந்திக்கணும் இல்லையா இந்த அப்போ நீங்க இந்த நல்லது எது கெட்டது எது என்பதை நாம் விரைவு கொள்ளுகிறோம் ஏன்னா எப்ப சிந்திக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணு துன்பம் வருது வேணா இன்பம் வருது இல்லைங்களா ஆனா துன்பம் வரும்போது தான் மனிதன் சிந்திக்கிறான் ஏன்னா துன்பத்தை விரும்பல வேற இந்த துன்பம் அப்பதான் இது கெட்டதுன்னு தெரியுது அப்ப எது நல்லதுன்னு தெரியணும் நான் நல்லதை செஞ்சிருந்தா கெட்டதை செஞ்சிருப்பனா செஞ்சிருக்க மாட்டேன் இதைத்தான் நுட்பம் தேவை இத மாதிரி சொல்லுவாங்க சிந்தனை திறன் ஓங்கும் உழைக்கும் தவம் பண்ண பண்ண ஒண்ணு உறுதி ஆற்றல் இன்னொன்னு சிந்தனை திறன் ஓங்கும் உறுதி நுட்பம் சக்தி அப்போ நீங்க தவம் பண்றவங்களுக்கு இந்த உடல் இயக்க சக்தி இருக்கு இல்லைங்களா உயிர் செல்கள் ஓல்டேஜ் அது கூடும் எப்படி தவம் பண்ணும்போது அந்த மன அலைய குறைச்சி 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 பழகி மூளை செல்களே அந்த மன அலை சாதாரணமா கொந்தளிக்குது இல்லையா ஆனா கொந்தளிப்பு அதுதான சொல்றோம் மன கொந்தளிப்பு இப்போ கடல் கொந்தளித்தா கடல் நீர் கரையை தாண்டி நாட்டுக்குள்ள வந்துடும் மனம் கொந்தளித்தா உயிர் உடலை தாண்டி வெளியில போயிடும் அப்ப உயிர் கட்டி போச்சு அப்படி கொந்தளித்து பழகி கொண்டிருந்தது மூளை செல்வதற்கு அப்படி ஒரு பழக்கமாகி போச்சு கொந்தளிக்கிறதே இயல்பா போச்சு சொல்லுவாங்க டென்ஷன் ஆனா அவர் எப்பவுமே டென்ஷன் தானுங்க அவருக்கு டென்ஷன் இல்லாம இருந்தாதான் டென்ஷனா இருக்கும் அது மாதிரி அந்த மன கொந்தளிப்பு வந்துருது இல்லைங்களா அப்ப இயல்பாகவே அப்படி ஆயிடுது ஆனா நீங்க தவம் பண்ணீங்கன்னா அந்த மூளை செல்கள் திருப்பி அமைக்கும் போது அந்த இதுக்கு முன்னாடி மனம் கொந்தளிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் வருது பாருங்க அந்த சூழ்நிலை வந்தா கூட இயல்பா அப்படி இருக்கும் முன்னாடியெல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்னு பேசிட்டாங்கன்னா உடனே கோபம் வந்துடும் இப்போ அப்படி இல்லை சொல்லுவாங்க இந்த திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கோபம் எங்க இருக்குன்னா மூக்கு மேல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நானும் இங்க பிறந்தவன் தான் 
அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்டார் என்னங்க இந்த திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி காரங்களுக்கு எல்லாம் கோபம் மூக்கில் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே நீங்க தூத்துக்குடி வேணாம் ஆமா இப்ப இப்ப தூத்துக்குடி அப்ப திருநெல்வேலி அதனால என்ன காரணம் எல்லாம் இந்த தாமிரபரணி தள்ளி பண்ற வேலைங்க உண்மைதான் சொல்றேன் நான் இன்னமும் அப்படி ஒரு இது கொஞ்சம் வேகம் அதிகம் இந்த தண்ணிக்கு அது மாதிரி பழகி போகுதுன்னு வீங்களேன் கோவப்பட்டு பட்டு ஆனா தவம் பண்ணி பாருங்க அப்படி இதுக்கு முன்னால எந்தெந்த சூழ்நிலையில பயம் வந்தது ஒரு கவலை வந்தது பொறாம வந்தது இப்பெல்லாம் மனம் கொந்தளிக்குதோ அந்த சூழ்நிலை வரும்போது கூட நம்ம அறியாமலே ஒரு அப்படியே எரும மாதிரி ஆயிரும் சூடு சொல்லணும் இல்லாத மாதிரி என்ன பேசினாலும் சரி அப்படியே பார்த்துட்டு அது பற்றி சிலர் பார்த்துருக்கீங்களா மஞ்சு மாடு மாதிரி அழகியன்னு கேட்டாலும் கூட ஒரு ஒரு சொல்லிவிட்டாங்க மாமியார் மருமகனை திட்டிட்டாங்களாம் இப்படி எரும மாதிரி இருக்கீங்களா எதுன்னு சொன்னாலும் அப்போ அங்க மகா கிட்ட சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி திட்டி போட்டேன் ஏதாவது வருத்தப்படுவாரோ அதெல்லாம் பட மாட்டாரு நாளைக்கு திரும்ப வந்து அத்தான்னு சொல்லுவாரு என்ன அதே மாதிரிதான் அவர் சொல்றாரு எருமை நீ சொன்னாலும் கூட இப்படி சில இருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி அந்த மூளை என்ன பண்ணுங்க கொந்தளிக்க அதான் பக்குவம் மூளை பக்குவம் அது மாதிரி அப்போ சீவகாந்த அழுத்தம் எப்படி இருக்கும் விரைகமாகுமா காலையில தவம் பண்றோம் மாலையில தவம் பண்றோம் இடைப்பட்ட நேரத்தில் மனம் கொந்தளிக்குமா கொந்தளிக்க அப்ப ஜீவகாந்த சக்தி விரயமாகுமா அதெல்லாம் காலையில எப்படி காலையில பேட்டரி ஃபுல் சாயங்காலம் வேணா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் ஆனா டென்ஷன் ஆகும் மத்தியானமே ஒருவரை சார்ஜ் போட வேண்டியது சிலருக்கு அடிக்கடி லோ பேட்டரி காமிக்கும் அது அளவோட யூஸ் பண்றவன்னு சொல்லுவான் எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு வருதுங்க ஆமா ரெண்டு நாளைக்கு வருதா எனக்கு அரை நாளை கூட வர மாட்டேன் ஏன்னா அவர் அதிகமா யூஸ் பண்ற அது மாதிரி யாருடைய மனம் கொந்தளிக்குதோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடுங்க அப்ப ஓல்டேஜ் குறைஞ்சா உடல் இயக்க நடக்குமா அத முக்கியமா ஜீரணத்துல உணவுல இருந்து சத்துக்களை பிரித்து உள்வாங்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு கழிவுகளை வெளியேற்றுறது ரெண்டுதான் மெட்டபாலிசம் அதுல முழு அழுத்தம் இருந்தாதான் கழிவுகள் வெளியேறும் அழுத்தம் குறைந்த உடனே கழிவுகளை வெளியேற்ற வேலை சாப்பாடு என்ன உள்வாங்குற வேலை நடக்கணுமே சத்துக்கள் வேணுமே அதுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் இந்த வரவை தான் பார்க்கும் செலவை பார்க்க அப்போ என்ன ஆயிடும் தேக்கம் அடைஞ்சு அந்த கழிவுகள் தேங்கி செல்கள் கட்டு போய் உயிர் ஓட்டத்துல தடை ஏற்படும் இல்லையா அப்பதான் மென்பொருக்கு ஷார்ட் கருக்கு விட்டு வலி நோய் அதனாலதான் சொல்றோம் டென்ஷன் ஆகாதீங்க மனத அமைதியா வச்சிருங்க எப்பவுமே டென்ஷன் ஆகிறது மனம் கொந்தளித்தா நோய்க்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்ப தவம் பண்றவங்களுக்கு சக்தி கூடும் சரியா பிரச்சனை உறுதி நுட்பம் சக்தி இவை அதிகரிக்கும் அங்கிருந்து அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவுநிலை நிலைத்து விடும் அதுக்கு போட்டேன் இப்ப கூட கேட்டார் சிஆர்சி வாட்ஸ்அப்ல எப்பவும் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இன்னைக்கு போட்டிருக்கேன் இப்ப போட்டிருக்கேன் விளைவறிந்த விழிப்பு கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் நீ துன்பம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா எப்படி ஒரு அயராத விழிப்பு நிலையில இருக்கணும் அந்த அயராத விழிப்பு நிலை வேணும் கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் அது எப்போனாலும் முற்கால அனுபவம் தற்கால சூழ்நிலை பின் விளைவு அந்த முற்காலம் தான் என்ன நடந்தது இப்ப எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் இப்பயல் செஞ்சா என்ன விளைவு வரும் இந்த விளைவறிந்த விழிப்பு வந்து அதைத்தான் அன்று அன்று அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவு நிலையே நிலைத்து விடும் கரெக்ட்
இது ஒரு அனுபவம் நான் இதை செஞ்சேன் இல்லை அப்படியே வந்தது அப்போ நீ செய்யக்கூடாது அங்கிருந்து அடைந்த அனுபவங்களை தான் அறிவிலே நிலைக்கு விடும் மறந்து போகாது நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூழல் நிறைய பேருக்கு எத்தனையோ முறை புத்தி சொல்லியிருப்போம் சேர அந்த அனுபவம் மனசில் நிற்கணும் ஒரு முறை கார் ஓட்டும்போது தூங்கிட்டோம்னா அடுத்த முறை கவனமாக இருக்கணும்ல இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அவ்வளோதான் என்ன வா ரெண்டாவது முறை வேணா நடக்கும் மூணாவது முறையும் தூங்கணும்னா அவங்க போயிடுவோம் அது மாதிரி அன்றன்று அடையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவினிலே நினைத்துவிடும் நன்று என்று கண்டபடி செயலாற்றும் நட்பண்பு புலன்களுக்கு வந்து எது நல்லதோ அதை செய்கிற ஒரு திறன் மனிதம் அதைத்தான் மகிழ்ச்சி உள்ளதை உணர்தல் நல்லதை செய்தல் நல்லதை செய்தாதான் அல்லதை விட முடியும் செய்யறதெல்லாம் நல்லதாகவே இருந்தா அல்லது செய்யறதுக்கு ஏது நேரம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறோம் இரவு பத்து மணிக்கு படுக்க போறோம் செய்யறதெல்லாம் நல்லதாகவே செஞ்சா தீய செயல செய்யறதுக்கு ஏது நேரம் அப்ப நல்லது நல்லது செஞ்சா அல்லது போயிடும் இப்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்க துன்பங்கள் குறையும் துன்பங்களை குறைக்கணும் அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறோம் துன்பங்கள் வரும் எப்படி துன்பங்கள் வரும் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் எப்படி பிறந்திருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் வினை பையனே வேகம் கண்டாய் பாவங்களை சுமந்து வந்திருக்கிறோம் தீய வினைகளை அதுக்கு என்ன அடையாளம் ஒன்று உடம்புல நோய் இன்னொன்று மனதில் ஆறு தீய குணங்கள் இதுதான் மனதில் கலங்கம் இந்த ஆறு தீய குணங்கள் தான் இந்த பாவங்களுக்கே காரணமா இருந்தது அப்ப நம்ம பெற்றோர்களிடம் இருந்த ஆறு தீய குணங்களால் அவர்கள் தனக்கும் தீங்கு செய்து கொண்டார்கள் பிறருக்கும் தீங்கு செய்தார்கள் இந்த தனக்கு செய்த தீங்கு என்ன வாய்ப்பு உடல் நோயா வந்துச்சு அப்ப அந்த கருவில் இருந்து நாம வர்றோம் அந்த கருவே தரம் குறைஞ்சிருக்கு சீன் கேரக்டர் அப்ப உடல்ல உறுப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா உறுப்புகள் சுரப்பிகள் உள் உறுப்புகள் வெளி உறுப்புகள் சொல்றோம் இதுக்கான மரபு அணுக்கள் இருக்கு அந்த மரபு அணுக்களை ஜீன் அங்கே கெட்டு கொடுக்கும் அப்ப விதை சரியில்லைன்னா பயிர் எப்படி இருக்கும் இதுதான் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் சில உறுப்புகள் யாருக்கு எந்த உறுப்பு வீட்டா இருக்கும் அப்புறம் நோய் வந்தா எதுல வரும் அதுலதான் உங்களுடைய நண்பர் நம்ம சீலர் பாஸ்கர் சொல்லுவார் ஒரு சைக்கிள் டியூப்ல காத்து அடிக்கிறீங்க அது எந்த இடத்துல உடையும்னா எந்த இடத்துல வீக்கா இருக்கோ அந்த இடத்துல உடையும் அதுல பஞ்சர் ஒட்டிட்டீங்க திரும்பவும் காத்து அடிக்கிறீங்க எதுல உடையும்னா அடுத்த இடம் எந்த வீக்கோ அங்க உடையும் நாம இந்த ஜென்மத்துல எப்பெல்லாம் நம்முடைய சக்தியை இழக்கிறோமோ உயிர் சக்திய அப்ப எந்த உறுப்பு இந்த வீக்கா இருக்குதோ அந்த உறுப்புல நோய் வரும் இது ஜோயிட சாஸ்திரத்துல இருக்கு நல்ல திறமையான ஜோயிடர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த கோள்களை நிலைய வச்சு இவருக்கு எந்த உறுப்புல மரணம் வரும் அதுதான் அவர் உயிர் இருக்கு இந்த புராணங்கள் எல்லாம் வரும் மகாபாரதத்துல தொடையில இருந்தது ஒருத்தருக்கு உயிர் ஒருத்தர் கண்ணுல இருந்தது ஒருத்தர் இருசிட்டு இருந்தது ஒருத்தர் குடல்ல இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு வீக்னஸ் வரும் அதுலதான் நோயே வரும் கடைசியில மரணம் வரும்போது ஒருத்தர் குடல்ல வீக் இருக்கும் அந்த குடல்ல தான் வரும் ஒருத்தர் இருதயத்துல இருக்கும் அவருக்கு ஒரு அப்பதான் அவருக்கு தான் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரும் எல்லாருக்கும் வர இருதய நோய்கள் வரும் இந்த மாதிரி அந்த வினை பையனே ஒரு தேசம் அப்ப நமக்கு இந்த ஒரு உடல்ல நோயோட தான் வர்றோம் இப்ப பிறந்து வாழும் போது என்ன ஆகும் நோய் வருமா வராதா கண்டிப்பா வரும் அதனாலதான் எனக்கு பிரிவு வேண்டாம் பிறந்தா துன்பந்தா சரி இது உடம்புல நோய் இருந்ததுனால பிணி வந்தது ரைட் ஓகே அப்ப ஆறு குணங்கள் 
இந்த ஆறு குண வயப்பட்டு செய்ய செய்யறதுதான் இந்த பிறருடைய வேதனையை சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்க இந்த ஆறு குணங்களோட வந்திருக்கிறோம் இந்த குணம் அப்படியே இருக்குது அது எங்க இருந்து வந்தது பெற்றோரிடம் இருந்து அந்த குணம் நம்முடைய செயல்படுமா இல்லையா அப்ப ஆறு குண வயப்பட்டு செயல் பஞ்சமகா பாவங்கள் சரியா பச்சா அப்போ பிறக்கிறவனுக்கெல்லாம் உள்ளத்தில் கலங்கமும் உடலில் அப்ப இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழும் காலத்துல அவன் தவறுகள் செய்வாங்க இல்லையா செய்வான் அவன் மேலும் துன்பம் தான் வரும் ஆனா இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு வந்திருக்குது அப்போ இதை சொல்லுவாங்க நான் என்னுடைய விரைவியின் நோக்கத்தை அடைவதற்காக பிறந்திருக்கிறேன் ஆனா இது பெற்றோரா பிறந்தேன் ஆனா பிறவியின் நோக்கத்தை அடைகிறது தான் மனிதனாக வந்தோம் தொடர்ந்து ஏன் வந்துகிட்டு இருக்கோம்னா இன்னும் அந்த பிறவியின் நோக்கத்தை அடையவில்லை அது என்னது தன் மூல நிலைய உணர் பிறவியின் நோக்கம் தன்னை அறிந்து இன்புறுவதற்கு இந்த உலகத்தில் ஏராளமான இன்பம் இருக்குது இதுக்கு மகிழ்ச்சி கூட ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏன் சாமி இந்த இறைநிலை சும்மா இருக்க வேண்டியதானே அது ஏன் எழுச்சி பற்றி மனது மனிதனா வந்து இப்படி அவசரப்படுது என்ன அது அவருடைய இயல்பு சொன்னார் முதல்ல அப்புறம் பின்னாடி வர வர சொன்னாரு தன் எழிலை தானே ரசிப்பதற்கு திட்டமிட்டு எடுத்த உருவமே மனிதன் பின்னாடி சொன்னார் அப்போ நம்ம ஏன் வந்திருக்கிறோம்னா தன்னை ரசிப்பதற்கு அதைத்தான் தன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரன் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே என்று ஒரு அறிஞன் பண் அந்த தன்னை அறிகிற அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு மனித ஜீவன்கள் விலங்கினங்களுக்கு ஐந்து அறிவு அது அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனைய அறியும் அறிவு மனிதன் இந்த அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனை உணர்ந்து ஐயறிவு இன்பத்தையும் ஐயறிவுல இன்பம் இருக்கு அது சிறு இன்பம் சிறிது நேரம் தான் இருக்கும் அதுக்கு லிமிட் இருக்கு அதுக்கு அதை அனுபவிச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு சளிப்பு வரும் நீங்க சளிப்பு வந்த போது நிறுத்திட்டீங்கன்னா கூட மீண்டும் ஆசை வரும் சளிப்பு வந்த பிறகும் அந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சீங்கன்னா துன்பம் வந்துடும் சிக்னல் போ கிரீன் சிக்னல் இருக்குது ரைட் எல்லோ விழுந்த உடனே என்ன ஆகும் அடுத்த ரெண்டு விழுந்து இந்த சித்தின்பம் எல்லாம் அப்படித்தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த சித்தின்பத்துல ஒரு அளவுக்கு தாங்கும் அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு மேல போன உடனே எதை செலவு பண்றோம் உயிர் சக்திய செலவு அப்ப அழுத்தம் குறைஞ்சிடும் ஜீரணம் பாதிக்கும் நோய் வந்துடும் அஜீரணமே அனைத்து நோய்களுக்கும் காரணம் மனிதனாக வந்தது இது ஏன் அளவு காக்க முடியலன்னா இவருக்கு மேல நோன் இருக்கு ஆறாவது அறிவுல உயர்ந்து கண்ணை அறிந்தால் அதுல ஒரு இன்பம் இருக்குங்க ஆனா கண்ணை அறிந்து இன்பம் உருவது அந்த இன்பம் அது சளிப்பிலா இன்பம் இந்த இன்பத்தில் சளிப்பு வரும் அதுக்கு லிமிட் இருக்கு அது லிமிட்டே இல்லை அந்த பேரின்பத்தை வாழும் காலத்திலே ஒருவன் அனுபவிப்பானே ஆனால் அந்த பேரின்பத்தில் இருந்து கொண்டே சிற்றின்பத்தை அனுபவிப்பான் அந்த சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கும் போது அவனுக்கு அதுல அளவு காப்பது இயல்பாகிவிடும் இதுல மயங்காதீங்க இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது இன்னும் வேண்டும் எனக்கே வேண்டும் என்கிற உணர்வு இருக்கும் மனிதனுக்கு அதுதான் துன்பமா இருக்கு இன்னும் வேண்டும் எனக்கே வேண்டும் அதுதான் பேராசை நானே இன்னும் அனுபவிக்கணும் எனக்கே வேண்டும்னா என்ன அர்த்தம் இன்னொருத்தர் அனுபவிக்கிறத பாக்கிறான் அது எனக்கு வேணும் நினைக்கு அவனை வேறான்னு நினைக்கிறான் இதான் பேராசை 
அப்படி சொல்லாம வரும் இல்ல கடும்பிற்கு வரும் முறையற்ற பார்க்க வரைக்கும் உயர் வாழ்வு மனப்பான்மை பந்தல் எல்லாம் வந்துடும் அல்லவா இந்த மனநிலையில மன அமைதியா இருக்குமா கூலா இருக்குமா சூடாக இருக்கும் சூடு ஏறியது இல்லையா அப்போ அவனுக்கு பிறகு மேல அன்பு வருமா வராது அவன் வேற நான் வேற நினைக்கிறானே அந்த ஆறாவது அறிவுல உயர்ந்து ஆறாவது அறிவுனா என்னதுங்க இந்த ஐந்து புலன்களை மூலமா அனுபவிக்கிறோம் இல்லவா இன்ப அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனை இது அல்லாம வேற என்ன இருக்குதுன்னா இன்பத்துக்கு எது சம்பந்தப்பட்டதுன்னா மனம் இந்த ஆறு தான் அனுபவிக்கப்படுகிற அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனை அனுபவிக்கும் மனம் இந்த மனமும் அந்த இன்ப துன்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது துன்பத்துக்கு மனம் துன்பமாக கருதுகிறது மனம் ஆசைப்படுவதுனாலதான் அது துன்பமா இருக்கு அப்ப துன்பத்துக்கு எது சம்பந்தப்பட்டது மனம் இப்போ ஒரு உணவகத்துல போய் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க உங்க மனசுக்கு அது பிடிக்கல அதனால உங்களுக்கு துன்பமா இருக்கு ஆனா உங்க கூட வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது அவங்க சூப்பரா இருக்குங்கிறாங்க அப்ப நீ இன்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த சுவை மட்டுமா உங்கள் மனமும் சம்பந்தப்பட்டது அப்ப இன்ப துன்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாட்டம் மட்டும் அல்ல மனமும் சம்பந்தப்பட்டது அப்ப இங்க ஆறு இருக்குது இல்லையா அப்ப மனம் தான் காரணம் சொல்றேன் மனசுக்கு பிடிச்சா சரிதானுங்க மனசுக்கு பிடிச்சாதான் இன்பமா இருக்கு மனசுக்கு பிடிக்கிறேன் அப்ப இன்பத்துக்கு எது சம்பந்தப்பட்டது மனம் துன்பத்துக்கு எது சம்பந்தப்பட்டது மனம் அப்போ இந்த துன்பம் இல்லாமல் இன்பமாக வாழணும் அதுக்கு எது சம்பந்தப்பட்டது ஒண்ணு அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனை இன்னொன்று மனம் இதான் ஆறாவதாக உள்ளது மனம் இந்த மனதை அறிய வேண்டும் ஏன்னா இந்த அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனையை அனுபவிக்கிறது யாரு நான் சொல்றேன் நான் என்பது மனம் இந்த இடத்துல அப்பதான் ஆறாவது அறிவுனா என்ன நான் யார் அதான் தன்னை அறியும் அறிவு அப்படி தன்னை அறிந்து விட்டால் ஒரு இன்பம் வரும் என்ன இன்பம் தெரியுங்களா இந்த இன்பது துன்பங்கிறது எது தெரியுங்களா இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் எனக்கே வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறான்ல இன்னொருத்தர் அனுபவிக்கிறத பார்த்து அது எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறான் தன்னை அறிந்து விட்டால் இன்னொருவர் என்று யாருமே இல்லை அவர் யார் அது மனம் அது யார் நான் தான் மனம் ஒன்றுதான் மனதை அறிந்தால் இப்ப உங்க உடம்புல உங்க உங்கள்ட்ட மனம் இருக்கு நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அப்ப நீங்க யாருன்னா உங்க மனம் நான் யாரு நான் மனம் இந்த மனம்ங்கிறது எது தெய்வம் ஒன்றுதான் தெய்வம் ஒன்றுதான் அத்தனை மனிதர்களுடைய உடலிலும் மனமாக இருக்கிறது அது தெய்வம் ஒன்றுதான் மனமும் ஒன்றுதான் உடல் பல நாம் பிறரை உடலாக பார்க்கிறோம் உடல் நான் அல்ல நான் உடலாக பார்க்கிற போது இப்போ நான் இல்லை அப்ப அவர் அனுபவிக்கிறாரு எனக்கு வேணும் ஆட்ட வருது இது எனக்கே வேண்டும் இன்னும் வேண்டும்ல அவன் என் தன்னை உடலா நினைக்கிறான் அதனால இந்த உடல் மரணம் வரும்போது உடல் மரணித்து விடும் ஐயோ எனக்கு இருக்காது நான் அனுபவிக்க மாட்டேனே அப்ப எனக்கு இன்னும் வேண்டும் ஆட்ட இருக்கு பாருங்க மரணம் வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் வாரணுங்கிற ஆசை இருக்கான்னு கேளுங்க ஞானிகளை தவிர எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு எல்லாருக்கும் ஞானி கிட்ட இருக்க ஒரு ஞானி கிட்ட அவங்களுடைய மகன் கேட்கிறான் அப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப மரணப்படுக்கைக்கு வந்துட்டீங்க இந்த கோயிலே உங்களுக்கு வருத்தமா இல்லையா 
சொல்லி கேட்குறான்னு வச்சுக்கோ அப்ப சொல்ற நான் எங்கடா போறேன் நீ யாருடா நான் தாங்கடா நீ நான் எங்கடா போறேன் நான் அனுபவிக்காம போறேன்னு நினைக்கிறியா சீரியல் முடியும்னால போறேன்னு நினைக்கிறியா அந்த சீரியல் முடிவ நான் தாண்டா பார்க்க போறேன் உன் உடலில் நீயாக இருப்பது நான் தானடா அப்படின்னு ஒரு ஞானி சொல்வான் மதன் மட்டுமல்ல எல்லாருமே மருமகள் வந்து கேட்ட மாமா இது போறீங்களே முடிவு தெரியாம போறீங்களே உங்களுக்கு வருத்தமா இருக்குதா ஒரு வருத்தமும் இல்லை மதுரை சிகுட உலக சமா உலக அரசு அமையம்னால போறீங்களே சாமி நீங்க உங்க உடம்புல இருந்து பார்க்க போறது நான் தானே சொன்ன நான் எங்க போறேன் எனக்கு கிடைக்காத நோபல் பரிசு உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்கள் அது உங்களுக்குன்னு சொல்லல உங்கள் காலத்தில் கிடைக்கும் சொன்னார் உங்கள் காலத்தில் யாருக்கு கிடைக்கும் என்னுடைய அறிவுக்கு சொன்னார் மந்திரி இதுதான் பிறவாத ஆத்மா அது மரணமில்லாத நிலை மரணமில்லா பெருவாழ்வு எனக்கு மரணமே இல்லை ஆன்மீக அறிவு ஆத்மா அழியாதது அது என்ன ஆன்மீக அறிவு இந்த உரல இன்பங்களை தீர்ப்பது எது மனம் தானே வாட் இஸ் மைண்ட் மனம் என்ன உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மனம் என்ன மனம்னா எந்த இடத்துல நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வெண் என்கிற பஞ்ச பூதங்களும் குறிப்பிட்ட விகிதத்துல ஒன்று கூடி ஒன்று கொண்டு இசைவாக இயங்குகிறதோ அந்த இடத்தில் அந்த பஞ்சபூதங்கள் கரையும் அல்லவா எல்லாமே அழியும் பஞ்சபூதங்கள் கரையும் பின்னு கரையும் காற்று கரையும் அது நெருப்பு கரையும் நீர் மண்ணு கரையும் அந்த கரை செல்தான் என்னதுங்க காந்தம் சீவ அந்த சீவகாந்தத்தில் இருக்கிற அறிவு தான் மனமாக கிடைக்கிறது அறிவு எல்லாருக்குமே இருக்கு பஞ்சபூதங்களில் அறிவு இருக்குல்ல இயக்க ஒழுங்கு இல்லையா அது எப்படி இருக்கு பஞ்சபூதங்களில் வடிவம் குணம் இயக்க ஒழுங்காக இருக்கிற அறிவு ஜீவன்களில் எப்படி இருக்கு வடிவம் குணம் இயக்க ஒழுங்கு உணர்தல் பிரித்தல் பிரித்துணர்தல் மனிதனில் வடிவம் குணம் இயக்க ஒழுங்கு உணர்தல் தீர்த்தல் பிரித்துணர்தல் தன்னை அறிதல் இந்த அறிவுடைய நிலை அப்போ தாவரம் முதல் மனிதன் வரையில் இருக்கிற ஜீவன்களுடைய மனம் ஐ அறிவு மனிதன் இருக்கிற மனதுக்கு பேரு ஆறாவது அறிவு ஏனென்றால் இது தன்னையும் அறியும் இப்போ அப்ப இங்க மனிதனாக வந்திருக்கிறோம் இந்த தன்னை அறிந்தவுடன் எப்படி அறிகிறான் பாருங்களேன் நாமளே சிந்திக்கிறோம் நான் யார் நான் பஞ்சபூத கூட்டு பஞ்சபூத கூட்டுல சீவகாந்தம் உற்பத்தி ஆகுது அந்த சீவகாந்தத்துல இருக்கிற அறிவு தான் அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுகை பார்த்து அந்த பஞ்ச தன்மாற்றத்தை அறிகிறது பஞ்சபூதங்கள் சீவகாந்தமாகி அந்த ஜீவகாந்தமே தான் அழுத்தமாக ஒலியாக ஒளியாக சுவையாக வாசனையாக வெளியேறுகிறது செலவாகிறது அந்த செலவை அந்த ஜீவகாந்தத்துக்குள்ள இருக்கிற அறிவு உணர்கிறது அப்படி அப்ப அது இந்த உணர்வு இன்ப துன்ப உணர்வு ஒண்ணு இன்பம் அல்லது துன்பம் அந்த இன்ப துன்ப அனுபவத்தை பெறுகிற அறிவுக்கு பெயர் மனம் அறிவு தான் மனம் அறிவின் படர்க்கை நிலை மனம் ஓகே அப்போ ஜீவகாந்தத்துல மனம் இருக்கு அறிவு இருக்கு இப்ப பஞ்சபூதத்தில் இருக்கு பஞ்சபூதம் எங்க இருந்து வந்தது பாருங்க நீர் திணிவு பெற்று நிலமானது வாயுக்கள் திணிவு பெற்று ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் திணிவு பெற்று நீரானது நீர் எப்படி வந்தது வெப்பம் காற்றும் குளிர் காற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் 
ஹைட்ரஜன் எப்படி வந்தது ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு புரோட்டான் ஒரு ரெண்டு அணு அது ஒன்னொன்னு சுட்டது ஒன்னு வேகமா சுழலுது ஒன்னு மெதுவா சுழலுது அப்ப அப்ப சுழல் வேகம் அதிகமா இருந்தா எலக்ட்ரான் இதுக்கு பெரு புரோட்டான் வேகம் குறைஞ்ச அந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டான்ங்கிறது என்ன இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் விஞ்ஞானம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போட்டு உடச்சி லட்டுங்கிறது என்ன போட்டு லட்டை தூக்கி போட்டு உடச்சிங்கன்னா பூந்தி ஆகி போச்சு ஆடாத ஆடாத பூந்தி தான் லட்டா ஆகிருக்குது என்ன பெரிய வித்தியா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நுண் துகள்கள் இருக்கு அந்த நுண் துகள்கள் எங்கிருந்து வருது அதைத்தான் மெய்ஞானிகள் அந்த சுத்த வெளியின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா டார்க்னஸ் அது அதிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதுதான் நொறுங்கி துகள்கள் ஆகிறது அதுக்கு ஒரு அற்புதமான ஓமையை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கண் கூட பார்க்கலாம் கடல் கரையில போய் நிற்கிறோம் நீர் தான் அலையாக எழுச்சி பெற்று மடிச்சு விழுது பாருங்க அந்த நொறுங்கி திவலைகள் ஆகுது புரியலையா கடல் நீர் அந்த அலையாக எழுச்சி பெற்ற போது மடிப்பு விழுந்து நொறுங்கி திவலைகள் ஆகுது புரியுதா இது என்ன பெரிய மைக்ரோஸ்கோப் பார்க்கணும் கடல் கல்ல போய் இருந்து பாருங்க எனக்கு இந்த கடல்ல கூட நான் இந்த கடற்கரை ஓரமா தான் ஆலை வருதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் முத முதல்ல பிளைட்ல போற போது இது இரவு நேரம் இந்த பொருள் போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம அது மலேசியாவுக்கு இப்போ கடலுக்கு போற போது அங்க வெளிச்சத்துல கீழே பார்த்தா ஒரே திருட்டா இருக்குது அங்க அலை அலையா வெள்ள வெள்ளையா தெரியும் கடல் ப்ரூவா இருக்குது அலை வெள்ள வெள்ளையா தெரியும் அப்ப சிவலைகள் தானே அறிவு விழுது தண்ணி விழுது நொறுங்கி சிவலைகள் வருது இல்ல ஒரு ஃபால்ஸ் தண்ணி விழுது பத்து அடி தள்ளி நிக்கிறோம் ஐம்பது அடி தள்ளி நிக்கிறோம் இங்கெல்லாம் ஈரமா போகுது சிவலைகள் வர்றது தெரியுதா புரியலையா இதுக்கு மேல இதுக்கு என்ன கிளைடு போடணும் மாதிரி அந்த சுத்த வெளிங்கிற டார்க்னஸ் அது நொறுங்கி அதான் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வருது அப்படின்றத சயின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு ஆனா அங்க ஸ்பேஸ்ல இருந்து எப்படி வருது வாட் இஸ் ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு தெரியல இப்ப கூட சொல்றாங்க நியூட்ரினோ நியூட்ரினோ பார்ட்டிகல்ஸ் அது தேனிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அந்த மலைகள்ல தான் அது கருங்கல் பாறையில அல்ல கெட்டியான பாறை இருக்கிறதுனால அங்கதான் ஒரு வேகம் குறையும் அதுக்கு அடியில அந்த மலைக்கு அடியில லேபரேட்டரி வச்சு அதை பிடிச்சி ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதுல இருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி பண்றதுக்கு அது ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே ஊட்டியில இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்ல இருந்து பாட்டுக்கள் ரிசர்ச் பண்ணி ஏதாவது இப்போ ஊட்டிக்கு போனா பார்த்துட்டு வாங்க ஸ்பேஸ்ல இருந்து பாட்டுக்கள்ஸ் வருது அதை ஃபைபர் வயர்ல விட்டீங்கன்னா லைட் வரும் நம்ம வச்சிருக்க நான் வீடியோ போட்டோலாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் புரியுதா அந்த மாதிரி பாட்டுக்கள்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் இது சயின்ஸ்லயும் ப்ரூவ்டு ஆனா இந்த ஸ்பேஸ்ங்கிறது என்ன எப்படி வருது அங்க இருந்து அதிர்வாண்டம் அது வேகம் விவேகம் வேகமும் விவேகமும் பிரம்மம் என்று வியாசர் அதைத்தான் மதுரிசி போர்ஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் தி சூப்பர் போர்ஸ் வித் தி சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கு தான் அணு முதல் அண்டம் வரையில் தாவரம் முதல் மனிதன் வரையில் அனைத்திற்கும் ஒரு வடிவத்தையும் குணத்தையும் இயக்க ஒழுங்காகவும் இருக்கிறது வடிவம் குணம் இயக்க ஒழுங்காக இருப்பது அறிவு இல்ல அதுதான் அசைக்கு அப்ப அணு அசையுது இல்லையா நம்ம சொல்றோம் அவன் என்று ஒரு அணுவும் அசைய அசைவதே அவன் தான் அசைப்பதும் அவனே அசைவதும் அவனே 
அடைப்பதும் சுழல் சுழல்வே அவன் தான் சிவமே தான் சக்தி ஆனால் அது தொடர்ந்து சுழல்ந்து பாருங்க பூமி அதுக்கு அந்த சுத்த வெளிதான் என்ன பண்ணுது தொடர்ந்து விட்டு விட்டு அழிக்கிறதுனால சுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஆடுபவனும் அவனே ஆட்டு விற்பவனும் இதெல்லாம் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும் எங்கேயோ கேட்ட குரலா ரொம்ப சிம்பிளுங்க இப்ப இங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு போச்சா இல்லையா இவ்வளவு நாங்க இப்ப நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சா ஆதி எனும் பரம்பொருண்மை எடுத்து பெற்று அணுகந்த உயிராக்கி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமை கேட்க மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அந்த கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் அதான் மனம் தாவரம் புழு பூ பூச்சி ஊர்வன கால்நடைகள் மனிதன் எல்லாருக்குமே பிறப்பும் உண்டு இறப்பும் உண்டு எப்பொழுது உணர்வு தொடங்கியதோ அப்பொழுது பிறப்பு குழந்தை எப்போ பிறந்து முதல்ல உணர்வுல கத்துது இல்ல அது எப்போ கத்திச்சோ அதான் பிறந்த நேரம் எப்போ நேரத்தை குறிச்சு வச்சுட்டு ஜாதகம் பார்த்து பலன் சரியா வரலன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்றது அந்த பிறந்த நேரத்தை பார்த்து குறிக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் இது தெரியுமா அவங்க சௌரியம் போல எழுதுனாலும் எழுதுவாங்க ஒரு டாக்டரே சொன்னார் எப்போ சார் எழுதுவீங்கன்னு அங்கே டெலிவரிலாம் முடித்த பிறகு கட்டி எல்லாம் காப்பி கொடுத்துட்டு சௌரியமா எழுதுவாங்க இப்போ குழந்தை கத்துற நேரம் பார்த்துல எழுதணும் அப்போதான் ஜாதகம் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இறப்பு எப்போ உணர்வு போச்சோ தொட்டா தெரியல சுவை வாசனை ஒன்றுமே தெரியல கண்ணோட தொடு உணர்வு தான் கடைசி தொடு உணர்வும் போச்சுன்னா இது உணர்வு இல்ல உணர்ச்சி இல்லைன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி அதாவது உயிர் இல்ல தான் குளிர்ந்து போகும் அப்ப பிறப்பு இறப்பிடை உணர்வுகள் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி இங்க ஏதோ ஒரு நீதி இருக்குது எதுக்காக வந்தது இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்காக வந்தது என்ன நீதி இறைநிலை ஏன் மனிதனா வந்தது தன் எழிலை தானே ரசிப்பதற்கு அதுதான் பஞ்சபூதங்கள் ஆகி அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை வாசனையா இருக்குது இல்லையா அதை உணரும் போது தானே இன்பம் இது எல்லாம் சித்து இன்பம் உணர்வது யாருன்னு தெரிஞ்சுட்டா பேர் இன்பம் அதுதான் மன நிறைவு வந்துடுது அதான் போதும் என்ற மனம் இந்த உடலில் நான் அனுபவித்தது போதும் ஏன்னா இந்த உடல் இதுக்கு மேல யூஸ் ஆகாது அப்ப மத்த உடம்புல அது நான் தானே இருக்கிறேன் அப்புறம் என்ன புரியுதாய்ப்போ எனக்கு மரணம் இல்லை நான் இயற்கையோடு கலந்து விட்டேன் பாரதி இதுதான் மன நிறைவு சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்பதான் அமைதி வரும் அப்போ பேரின்பம் ஒரு அனுபவத்தை பெறவில்லை என்றால் சிற்றின்பத்தில் என்ன வந்துடும் ஆசை வந்துடும் ஆசை வந்தா அமைதி இல்லை ஆறு குணங்கள் வந்து அப்ப மன நிறைவு எப்படி வரும் சாட்டிஸ்பாக்சன் வராம பீஸ் வருமா குடம் நிறைஞ்சதா தானே குடம் அமைதி இப்ப எல்லாரும் நம்ம மன அமைதி வேணுங்கிறோம் அமைதி 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 எங்க வந்திருக்குது அமைதி நான் மனவளக்கலே கேட்கிறேன் எத்தனை வருஷமா இருக்கிறீங்க ஆ இத்தனை வருஷமா இருக்கிறேன் உங்கள் மனம் அமைதி அடைந்து விட்டதா பேரின்ப அனுபவத்தை பெற்று விட்டீர்களா நீங்கள் யார் என்று பிரிந்து கொண்டீர்களா முயன்று கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனை வருஷமா அப்ப நீங்க வெளியில போய் எல்லாரும் அறிவித்திருக்கோருக்கு வாங்க அங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அமைதியா வாழ்றதுக்கு வழி காட்டுறோம் அப்படின்னு நீங்க போய் கூப்பிடுவீங்களா உனக்கு அமைதி வந்துதான் கேட்பான் நான் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்க எத்தனை வருஷமா நாப்பத்தஞ்சு வருஷமா உனக்கே நாப்பத்தஞ்சு வருஷமா இன்னும் அமைதி வரலையே அப்ப ஒரு அறுபது வயசு ஆள ஒருத்தரை கூப்பிடுறீங்க அவன் நான் இன்னைக்கா இருக்க போறேன் வரமாட்டான் இப்ப எதுக்கு இந்த வகுப்பு புரியுதா காலையில கூட கேட்ட பாருங்க 
மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அதானே மெய்ஞானம் பெற்றுவிட்டீர்களா உங்க ஆசிரியர்கள் தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் உங்களில் மெய்ஞானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் இதுக்கு தான் இப்ப பாடம் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் எதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னா மனவளக்கலையில இருக்கிறவங்க அறிவுல முழுமை பெறணும் அதானே எல்லாம் இல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உலகு நீக்க மர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சிவமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவு மவன் கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பம் அவன் அவனில் இயக்கம் அணு வாற்றல் அணுவில் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னில் அவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேவு அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோன் அவனை மறந்தால் நீ சிறியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அறிவு முழுமை பெறு இதுதானே இந்த முழுமை பெருக்காக தானே மனவளக்கலை யோகா அறிவுல முழுமை பெறணும்னு இந்த அறிவுல முழுமை பெற்றா தான் எப்படி வாழ்வான் இனி துன்பம் இல்லாமல் இன்பமாக அமைதியாக ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழ்வான் இதுதான் முழுமை நல வாழ்வு அப்ப நாம நாம முழுமை நல வாழ்க்கையை வாழ்போதுதான் நாம் பிறரை கூப்பிடலாம் வாங்க நான் முழுமை நல வாழ்க்கையை வாழுகிறேன் நான் அமைதியாக வாழுகிறேன் நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிடலாம் அப்பத்தானே வருவாங்க இப்ப நான் ஏன் பேசுறேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்போ உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துல நிர்வாக குழு ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் மட்டும் இல்ல இந்த விசன் ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா அதுல ஜாயிண்ட் டைரக்டர் அது ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பு பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் இப்ப நிலைமை அரசாங்கம் கடன் வாங்கிருக்கிற மாதிரி நாமளும் அந்த நிலைமையில தான் இருக்கிறோம் ஓடியில ஓடிட்டு இருக்கும் சங்கம் அட்மிஷன் கற்க வருபவர்களின் எண்ணிக்கை பெருகலை இந்த யோகாவை கற்க வந்த வந்தான நமக்கு வருமானம் வரும் புரியுதா இப்போ ஏன் வரல என்ன கிடைக்கும் அறிவு திருக்கோவில் என்ன கிடைக்கும் அறிவு அறிவுங்கிறது என்னது துன்பம் இல்லாமல் வாழும் ஒரு தகைமை ஞானம் அப்ப ஞானம் கிட்டும் வா அப்ப நீ ஞானியா இருக்கணும் இல்ல நீ ஞானியா யார் ஞானி அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்தது இப்ப உங்களுக்கு எல்லாரும் புரிஞ்சு பெற்றா இல்லையா உண்மையில புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எல்லோரும் விளக்க அளவில் ஞானிதான் ஏன் சொல்ல முடியாத அனுபவத்துல கூட இருக்கலாம் அது எப்ப உறுதிப்படுத்துறதுன்னா அந்த சித்த வெளிதான மனமா இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இது எப்படி உறுதிப்படுத்துறது ஆமா சித்த வெளிதான மனமா இருக்குது அதை உறுதிப்படுத்திடுவோம் எப்படி படுத்துவோம் சித்த வெளியவே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு கடல் நீர் தான் ஆறு நீரா ஆற்று நீரா இருக்குது புரிஞ்சு போச்சு அப்ப ஆற்று நீர் நான் கடல் நீர் என்பது எப்பொழுது உறுதி செய்து கொள்ளும் அதோட இணைந்திட வேண்டியதுதான் நீங்க அப்படியே சுத்த வெளியே நினைச்சுட்டே இருங்க இந்த விளக்கம் இருந்தா தான் நினைப்பீங்க இந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்க நினைக்கவே மாட்டீங்க விளக்க ஞானம் இல்லாமல் அனுபவ ஞானம் வராது இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம கன்ஃபர்மேஷன் ஆகாது தெய்வ நிலை அறியாமல் தெய்வ நிலையை உணர முடியாது புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கி போச்சு இல்ல இனி அதோடு இணையணும் இல்லா அந்த இணைகிறதுக்கு தான் பயிற்சி தவம் இந்த தவம் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் தவம் உணர்வதற்கும் தவம் அந்த தவத்தை இப்ப இந்த இடைவேளைக்கு பின்னால் இன்னும் ஒரு சிறு சிறிது நேரம் என்னுடைய உரை நிகழ்ச்சி இறுதியில உணவு இடைவேளைக்கு முன்னால் ஒன்பது மைய தவம் நடத்தப் போகிறோம் அதை நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்களை நடத்துவார் என்று கூறி ஒரு இடைவேளை வாழ் குளம்